ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டிடி ஹெச்பி அமோஸ் கிச்சனில் இருந்தாமோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சோள ரவையில் செய்த ஒரு கிச்சடி தான் இந்த கிச்சடி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்கும் வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எல்லோருமே விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ் தான் இது வாங்க தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் மக்காச்சோள ரவை பீன்ஸ் கேரட் பச்சை பட்டாணி தக்காளி பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எண்ணெய் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கறிவேப்பிலை மல்லி இலை உப்பு இது வந்து சோள ரவை இந்த ரவை வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு தண்ணி விட்டு ஊற வைக்க போகிறோம் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு மறுபடியும் ரெண்டு மூணு தண்ணி விட்டு அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் காய் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு குக்கர் சூடு பண்ணிட்டு அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு இப்போது ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணது அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கினதுக்கு பிறகு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அதையும் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா கேரட் ஐம்பது கிராம் பீன்ஸ் ஐம்பது கிராம் பச்சை பட்டாணி ஐம்பது கிராம் தக்காளி ஒன்று அதையும் சேர்த்துடலாம் தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை இலை அதையும் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு கூடவே தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு பங்கு நான் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு சோழ ரவை எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் உப்பும் செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்தாச்சு தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து ஊற வச்ச ரவையை வந்து ரெண்டு மூணு தண்ணி விட்டு அலசிட்டு தண்ணியை வடிகட்டிட்டு ரவையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் மூடியை வந்து லாக் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் மேலே வச்சுருங்க சோழ ரவையை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அப்பப்போ மூடியை ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கணும் இல்லைனா அடியில் போய் செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கான் ரவை சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஸ்டவ்வில் இருக்கட்டும் இதோட காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நெய்ல வறுத்த முந்திரி பருப்பும் சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் அது வரைக்கும் ஸ்டவ்வில் இருக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு இது கொஞ்சம் இலக்கமாக தான் தெரியும் ஆறு அரை நல்லா கெட்டி ஆகிடும் இதோட காரம் நல்லா சேர்த்துருக்கிறதுனால சைடிஷ் எதுவும் தேவையில்லை தேவைப்பட்டால் தேங்காய் சட்னி கூட எடுத்துக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக மல்லி இலைகளையும் மேலே தூவிக்கலாம் இந்த மக்காச்சோள கிச்சடி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் கான் ரவை கிச்சடி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மூடி வச்சுட்டு ஸ்டவ்வையும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மக்காச்சோள கிச்சடி வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்